தளபதி விஜயோட வர்க் பண்றதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் சோ கண்டிப்பா ஒரு நல்ல டைரக்டர் நல்ல கதை கிடைச்சா நாங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா சேர்ந்து நடிப்போம் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மணிரத்னம் டைரக்ஷன்ல இப்ப பொன்னியின் செல்வன் படம் மிக பிரம்மாண்டி ரொம்பவே பிடிச்ச டைரக்டர் யாரு தமிழ்ல அப்படின்னு கேட்டதுக்கு டக்குனு மகேஷ் பாபு சங்கர் சார் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இளம் ரசிகர்களை அதிகமா கவர்ந்த நடிகைகள்ல ஒருத்தர் தான் கீர்த்தி சுரேஷ் கீர்த்தி சுரேஷ் தெலுங்குல நடிச்சு ரிலீஸ் ஆயிருந்த மகாநதி அப்படின்ற படம் மூலமா தெலுங்கு ரசிகர்களை அதிகமா கவர்ந்தது மட்டும் இல்லாம அதே படத்தை தமிழ்ல நடிகர் திலகம் அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ணப்போ தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் ஒட்டுமொத்த பேரையுமே ரொம்ப அதிகமா கவர்ந்திருந்தாங்க அண்ட் அந்த படத்துல கீர்த்தி சுரேஷோட நடிப்புக்காக அவங்களுக்கு நேஷனல் அவார்டு கூட கிடைச்சிருந்தது தெலுங்கு சினிமாவை தொடர்ந்து கீர்த்தி சுரேஷ் ஹிந்திலையும் அறிமுகமாக இருந்தாங்க எந்த படம் அப்படின்னா அஜய் தேவகனோட மெய்டன் அப்படின்ற படம் மூலமா தான் பாலிவுட்லயும் தொலைபேசிக்ஸ்ட்ரம் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டி எஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் இன் டூரிங் டாக்கிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட பிடிச்ச நாட்டை சுத்தி பாக்கணுமா தமிழ்நாட்டின் நம்பர் ஒன் டூரிசம் கம்பெனி ஜி டி ஹாலிடேஸ் கால் பண்ணுங்க டபுள் நைன் போர் ஜீரோ டபுள் எயிட் டபுள் டூ டபுள் ஜீரோ கனடாவில் ஆறே மாதங்களில் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் காண்டாக்ட் டபிள்யூ 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 உலகம் எங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் டி ஜி தியாகராஜன் வழங்கும் தனுஷ் நடிக்கும் பட்டாஸ் எழுத்து இயக்கம் ஆர் எஸ் துரை செந்தில்குமார் தயாரிப்பு செந்தில் தியாகராஜன் அர்ஜுன் தியாகராஜன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ எம்ஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத போது நான் சொன்னேன் சந்தான பாரதி வந்து கூட்டிட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தினாரு அதுதான் டேர்னிங் பாயிண்ட் அசிஸ்டண்டா வேலை பார்த்த போது தேவராஜ் மோகன்ட்ட வந்து வேந்தம்பட்டி அழகப்பன் வந்து அசோசியேட் டைரக்டர் வேந்தப்பட்டி அழகப்பனுங்கிறவர் வந்து பின்னாடி நிறைய படங்கள் பண்ணார் ரேவதியை வச்சு ஒரு படம் பண்ணி சூப்பர் ஹிட்டு அந்த ராமாயி வயசுக்கு வந்துட்டான்னு சொல்லி இன்றைக்கி அந்த பொண்ணு இருக்கா கீர்த்தி சுரேஷ் அவங்க அம்மா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அம்மா ஃபஸ்ட்டு படம் அதான் ராமாயி வயசுக்கு வந்துட்டா மே மேனகாக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் அதெல்லாம் வந்து இவன் வேந்தம்பட்டி போது மற்ற படங்கள் ஆரம்பித்தாங்க அந்த பூஜையோடு அப்படி இப்படி பிரச்சனைகள்லாம் வெளியே வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் படிக்க வந்துட்டேன் படித்து முடித்து திருப்பி சினிமாவில் வரும்போது இவன் டைரக்டர் ஆகி வேந்தம்பட்டி அழகப்பன் ரெண்டு மூணு படம் பண்ணிட்டார் ஒரு நாள் ஸ்டுடியோவில் பார்த்தேன் ஏ படிக்க போகிறேன்னு சொன்னேன் அப்படி ஆ முடிச்சிட்டேன் இல்லை நான் அதான் பார்த்தேன் இந்த சினிமா பொங்கல் விடாதியா எங்கே போனாலும் சினிமாவில் ஒருத்த பொங்கல் சாப்பிட்டான்னா திருப்பி வந்து தான் தீரணும் வெளியே போகவே முடியாதுன்னா அது என்னமோ உண்மை தான் சினிமாவுக்குள்ளே வந்துட்டா சார் அதை விட்டுட்டு போகிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏதாவது இட் இஸ் அ சார்ட் ஆஃப் அன் அட்ராக்ஷன் அதை வந்து ப்ராக்சிமிட்டி டு தி ஆர்டிஸ்ட் நடிகர் நடிகர் மற்றவங்கள்லாம் வந்து தூரத்தில் பார்க்குறதும் கனவுல பார்க்குறது டிவியில் பார்க்குற நடிகர்களை நேரடியாக பார்க்குறோம் அது நிறைய நடிகர்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக தோளில் கை போட்டு பேசிட்டு போகும்போதெல்லாம் ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று வரும் ராகதேவன் அப்படி பார்க்கும் அதே நேரம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அது ஒன்று இருக்குது ஏ ஆர் ரகமான எங்களுக்கு சின்ன போக மேலே பேசல ஒரு கீபோர்டு வாசிச்சிருக்கார் ஒரு சாங்க்கு அப்போ இருந்த ஏ ஆர் பழக்கம் இல்லையே தவிர ஏ ஆர் ரகமான் அப்படியும் பார்த்துருக்கேன் இது எல்லாம் தான் சினிமாவுடைய அட்ராக்ஷன் சினிமா வந்து வெளியே போயிட்டால் கூட நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் சினிமா சம்மந்தப்படாத நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இப்போ வந்திருக்கீங்க உள்ளே வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு இது இது இந்த தொழிலில் சம்மந்தப்படாத யாரையாவது மீட் பண்ணுவீங்க எங்கேயாவது ஒரு மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவோ இல்லை ஒரு பேங்க்கில் கிளர்க்கோ ஆஃபீஸரோ இப்படி மீட் பண்ணி கேஷுவல் டாக் அப்போ நீங்கள் நீங்கள் சினிமாவில் இருக்கேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப க்ளோஸாக அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறது சார் நான் ஒரு கதை வச்சுருக்கேன் சார்மா எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு கதை இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயுமே அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது அதை வந்து சினிமாக்குள்ளே நம்ம வந்ததுனால நம்ம அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அவங்களால் முடியாது அதனால தான்
நல்லா தான் சார் இருக்கேன் ஆனால் கதையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் சார் எல்லாருக்கிட்டையும் கதை இருக்கும் எல்லாரும் பாட்டு எழுதுறதுல நிறைய பேர் ஏன்னா அப்பாவுக்கு அவ்வளோ ஆயிரம் கணக்கில் க கடிதங்கள் வரும் பாட்டு பாட்டார் அது வந்து அவர் ஒரு இது மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஐ ஆயிரம் ஐநூறு லெட்டர் இருக்குது இப்போ எப்படி போடுவீங்க முதல்ல ஃபைல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் ஃபைல் பண்ணுறதே விட்டுட்டாங்க ஏன்னா எவ்வளோ ஃபைல் ஃபைலாக அடிக்க வச்சுருக்காங்க ஃபுல்லாக அதனால் ஃபைலிங்கும் கூட கிடையாது பிஏ பார்த்து அவர் பார்த்து ரொம்ப முக்கியமான கடிதமாக இருந்தால் அப்பா கண்ணுக்கு போகலன்னா அது போகவே போகாது ராபர்ட் ராஜசேகரனோட அந்த முதல் படம் சின்ன பூவை மேலே பேச வந்து நான் தயாரிப்பு நிர்வாகம் தான் நிர்வாக தயாரிப்பாக அது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் கோ ப்ரொடியூசர்னு சொல்லலாம் அது என்னுடைய ப்ரொடியூசர் எஸ் கே ராஜகோபால் எனக்கு கொடுத்த ஒரு இது அதுவும் அப்பா தான் வச்சுக்கோங்களேன் எஸ் கே ராஜகோபால் வந்து கண்ணதாசனுடைய வெறியன்னு தான் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாரு அதனால் அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருனா அந்த படத்துக்கு பத்து பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கதை பண்ணோம் அது வேறு முதல்ல வந்து எஸ் ஏ ராஜகுமார் ட்யூன் போடுவார் நல்லா இருக்குன்னு ஒன்றா வந்து அதுக்கு பிஜிஎம் போடுவார் ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லா பாட்டையும் கொண்டாந்து அப்பா ஃபோட்டோ முன்னாடி வீட்டில் வச்சு எஸ் ஏ ராஜகுமார் வித்யாசாகர்லாம் வச்சு வீட்டில் எல்லா சாங்கையும் போட்டாங்க ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லிரிக்ஸ் எஸ் ஏ ராஜ்குமார் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரைட்டருங்க எஸ் ஏ ராஜ்குமார் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரைட்டர் அவன் நான் அன்னைக்கு கூட ராஜ்குமார் சொன்னேன் நீ வந்து நீ ரைட்டர் ஆமாம் சார் நானும் பாடலாசிரியனா வரணும்னு நினச்சி தான் அப்படியே இது இப்படி மாறி வந்துடுச்சு அப்படின்னா என்ன வரிகள் சார் பறவைகள் பல விதத்தில் நாலு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸு மூணு பேர் எல்லாருமே ஆறு பேரும் ஒன்றா படிக்கிறவங்க மூணு பேர் அன்செட்டில் இருக்கும் லைஃப்பில் வந்து நம்ம எல்லாம் இந்த ஓப்பனிங்கே வந்து வேலிட் டே காலேஜ் டே முடிஞ்ச உடனே அடுத்த வருஷம் இதே நாளுக்கு வந்து நம்ம மீட் பண்ணுவோம்டா நம்மளுடைய கனவுகள்லாம் நிறைவேறிச்சான்னு பார்க்கலாம்னா கதை ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் எல்லா ப்ராப்ளமும் போயிட்டே இருக்கும் இன்டர்வல் ஜங்ஷனு இவங்க மீட்டிங் தான் இன்டர்வல் ஜங்ஷன் இன்டர்வல் ஜங்ஷனில் எல்லாருக்கும் வந்து மீட் பண்ண வேண்டிய சான்ஸ் வரும் எல்லோரும் ஒரே அந்த ஒரு சாங் சுச்சுவேஷனில் வந்து ஒரு டிராஃபிக் ஜாம் டிராஃபிக் ஜாம் எதற்காகனா இந்த ஹீரோ வந்து ரவுடி ரவுடியாக மாறி இருப்பான் அவன் ஒருத்தனை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த டிராஃபிக்லாம் ஜாம் ஆகிருக்கும் அதில் ஒரு பொண்ணு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுற வேலைக்கு போகிறப்ப பஸ் லேட் ஆச்சுன்னா அவன் பஸ்ஸுக்குள்ள டென்ஷன் ஆகிட்டு போ டிராஃபிக்கில் பஸ் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும் இன்னொருத்தன் கார் மெக்கானிக் அவன் கார் வந்து டிராஃபிக்கில் மாட்டிகிட்டு இருக்கும் அவன் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஏன்னா எல்லாருமே பொய் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ எல்லோரும் ஒரே இடத்துல இருக்காங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்க மாட்டாங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் சாங் சரி அதுக்கு மாதிரி எழுதிருப்பார் வானத்தில் கூடு கட்டி வாழ நினைச்சது வண்ண வண்ண குருவிங்க தான் இந்த சின்ன